ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ സി പ്രോഗ്രാമിൽ സ്റ്റാർ പാറ്റേൺസിനെ സ്റ്റാർ പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ബേസിക്സ് മുതൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ അപ്രോച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ സ്റ്റാർ പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോകളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകണം ഈ പ്ലേലിസ്റ്റുകളിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ കുറച്ച് പ്രീ റിക്വ പ്രീ റിക്വസൈറ്റ്സ് പറയാണ്ട് അതായത് ഒന്നും അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ കഴിയില്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സി പ്രോഗ്രാമിങ് അറിയണം പിന്നെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്താണ് ഇൻഡീജർ എന്താണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയണം പിന്നെ ഈ ഫെൽസ് കണ്ടീഷൻസ് അറിയണം ഫോർ ലൂപ്പ് അറിയണം പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്കാൻ ഓഫ് അറിയണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ റെഡി ടു ഗോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബേസിക്സ് മുതൽ സ്റ്റാർ പാറ്റേൺസ് ഫുള്ള് സെറ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേറ്റം നമുക്ക് എന്തിനാണ് സ്റ്റാർ പാറ്റേൺസ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു പലർക്കെങ്കിലും ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് റിയൽ വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റുകളിലൊന്നും നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊന്നും നമ്മൾ സ്റ്റാർ പാറ്റേൺസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ പാറ്റേൺസ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നമ്മളവിടെയൊക്കെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഇരുക്കണതിന് മുന്നേ കാല കിട്ടരുത് അതായത് നമ്മൾ ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാതെ എന്താ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകരുത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് സ്റ്റാർ പാറ്റേൺസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ലോജിക്ക് അതുപോലെ ലൂബ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാറ്റേൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലൂബ്സ് വർക്കിങ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രെയിനിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ബ്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും ആ ലൂപ്പ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്തണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ എത്തിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പാറ്റേൺസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ പാറ്റേൺസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ളൊരു പാറ്റേൺ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേറ്റം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാതെ യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ സ്കാൻ ഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ദ ലിമിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാർ പാറ്റേൺസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിക്സഡാക്കി വെക്കാതെ നമ്മൾ യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അതാണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അമ്മ എന്നാണ് ഇതിലേക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റേ ഞാനിവിടെ സീറോ മുതൽ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മാറ്റി എനിക്ക് ഒന്ന് മുതൽ എത്രയാണോ നമ്പർ ആ നമ്പർ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാറ്റേൺ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഞാനത് സേവ് ചെയ്തു അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഡോട്ട് സ്ലാഷ് ചെയ്യാം ഡോട്ട് ഔട്ട് കൊടുത്തു ബിലിംഗ് സംതിങ് എറർ ഓക്കെ വി ക്യാൻ ചെക്ക് എഗൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രിൻ്റ് ഓഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത്രയും വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എക്ലിപ്സ് ഉപയോഗിക്കാം വി എസ് കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ കമ്പയറിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ വി എസ് കോഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എക്ലിപ്സ് കുറച്ച് മെസ്സ് ചെയ്യാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൊജക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുന്നത്തെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് റണ്ണാവുമ്പോൾ അത് റണ്ണാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വി എസ് കോഡ് ഓൺലൈൻ കമ്പയറിലൊക്കെ ആണ്
നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്ക് റോസും കോളംസും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു ജയം കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അത് നമുക്കിവിടെ എന്താ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്ക്വയർ പാറ്റേൺ അതായത് നീളത്തിലും കോളംസിലും റോസിലും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് നമുക്കിവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റിങ് അവിടെ സ്റ്റാറ്റിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എത്ര എത്രയാണ് റോ സ്റ്റാറിൻ്റെ എണ്ണം എന്നുള്ളത് ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അത്രയും സമയം ഞാൻ ഇവിടെ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഐ ഇയർ ലിസ്താൻ ഓർക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലിസ്താൻ നമ്പർ പ്ലസ് വണ്ണും ശരിയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റാർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത്ര എണ്ണം റോസിലെ പ്രിൻ്റ് ആവുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി അത് കോളംസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ റോയിൽ പ്രിൻ്റ് ആവുള്ളു അത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ റോസിലും വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഒരു ലൂപ്പ് ചെയ്താണ് ഫോർ അത് ജെ ലൂപ്പ് ചെയ്താൽ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ജെ ലസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നം ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് അത് ലൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാർ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കാം സേവ് ചെയ്തു ഞാൻ ലിമിറ്റ് ഒരു മൂന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കണ്ട നമുക്ക് വന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് സ്റ്റാർ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒറ്റ ലൈനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ മൂന്ന് പിന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഓരോ ലൈൻസിൽ വരണം ഓരോ ലൈൻസിലും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇന്നർ ലൂപ്പ് ജയ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു അടുത്ത ലൈനിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോർ ജെ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജെ ലൂപ്പിന് പുറത്ത് പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അടുത്ത ലൈൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ് എന്താ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സ്ലാഷ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്ലാഷ് എന്നിവിടെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് മിക്ക കേസിലും പലരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് അതായത് അടുത്ത ലൈന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ലിമിറ്റ് ഒരു നാല് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സ്റ്റാർ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കാണാനൊരു ലുക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ലുക്ക് ആക്കണം ലുക്ക് ആക്കണം ഇവിടെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചൊന്ന് സ്പേസ് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇങ്ങനെ കീബോർഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു വീണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തു റൺ ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ നാല് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലും ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ എസ്കേപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് സ്ലാഷ് ടി നമ്മൾ സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലൈനിലേക്കാണ് പോകുക സ്ലാഷ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാബ് സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ടാബ് ഉണ്ടാവും ആ ടാബ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ടാബ് ഇങ്ങനെ സ്പേസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ സ്ലാഷ് ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും സേവ് ചെയ്തു വീണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തു റൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ സ്ലാഷ് ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ലുക്ക് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ബെറ്റർ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സ്പേസ് കൊടുത്തു റൺ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്റ്റാറിങ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർ ഇന്ത്യനാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അതിൽ എത്ര സ്റ്റാർ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബന്ധം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ രണ്ട് സ്റ്റാർ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തിൽ നാലുണ്ട് മൂന്നാമത്തിൽ ആറുണ്ട് നാലാമത്തിൽ എട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ബന്ധം വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ടിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് 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 നാല് മൂന്ന് ആറ് നാല് എട്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം നാല് ലൈൻസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം നാല് ലൈൻസിലും അതിൻ്റെ ഡബിൾ എണ്ണം സ്റ്റാർസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ജയ ലൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഐ എന്ന് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ഐ രണ്ടിനെ ഒന്ന് ഗുണിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റണ്ണ് കമ്പയിൽ ചെയ്തു പിന്നെ റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോളിൽ നിന്നോട് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തിൽ നാല് മൂന്നാമത്തിൽ ആറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നിൽ മൂന്ന് റോസ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റായി മൂന്നിലും ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഹോംവർക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഹോംവർക്കിൽ ഇവിടെ ഓരോ ലൈൻസിലും മൂന്ന് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്ത് പോയി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ കൂടെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഡിക്രീസിങ് ഒന്ന് നോക്കാം ഡിക്രീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് റോളിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നാലാമത്തിൽ ഒന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ റോസിൻ്റെ എണ്ണം വാങ്ങണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണോ അത്രയും തവണയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം റോസിൻ്റെ എണ്ണം അത്രയും ടൈംസ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മ എത്രയാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആ നമ്മിൻ്റെ എണ്ണം അത്രയും തവണ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അത് എത്ര എണ്ണ നാലിലാണ് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് അതും എത്ര എണ്ണ നമ്പർ നാലിലാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നാല് വന്നു പിന്നെ മൂന്ന് വന്നു പിന്നെ രണ്ട് വന്നു പിന്നെ ഒന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ട് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വണ് നോക്കണം അപ്പോൾ അതായത് ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് പോയത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടി കുറച്ച് കുറച്ചാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ മൈനസ് മൈനസ് കൊടുക്കണം ഈ ഐ മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് വൺ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അതന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്നും അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇനി ജയ ലൂപ്പ് എന്താണ് ഒന്നും ഫസ്റ്റ് നാലെണ്ണം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഐ വാല്യൂയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നാലെണ്ണം എന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജയ ലസ്താൻ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം ആ നാലെന്ന് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തു ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് റണ്ണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ നാല് കൊടുത്തു ഓ സോറി ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇവിടെ മാറിയിട്ട് ഐ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വീണ്ടും റണ് ചെയ്തോ കമ്പയിൽ ചെയ്തോ ഓക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഇത്രയും തവണ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻറ്റർനേഷൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഐ ലൂപ്പ് എപ്പോഴും നമ്മൾ റോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഉദ്ദേശി റോ മാനേജ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പൊ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മിക്സഡ് പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ വരും അതായത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാറും രണ്ട് തലക്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർ പിന്നെ സ്റ്റാർ കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ പല ഷൈപ്പിലും വരും അപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റോലുള്ളത് ഫുള്ള് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത റോയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ തിരിച്ച് കയറി വന്നിട്ട് പിന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാർ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം സോറി ഇതിലില്ല അതിന് അതായത് മേലെ രണ്ട് സ്റ്റാർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല ഷൈപ്പിലും വരുന്നു എന്ത് ഷേപ്പ് വന്നാലും വേണ്ടില്ല ഫസ്റ്റ് റോലുള്ള ഫുള്ള് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത റോയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പാണ് ഐ ലൂപ്പ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അവിടെ ഐ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊന്നും യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ പേര് ഫർഹാനോ എന്ത് വേരിയബിൾ നെയിമും കൊടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ഐ ജെ കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്നർ ലൂപ്പ് അങ്ങനെ കൊടുത്തു പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് റോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പാണ് കോളം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെയാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ലൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ ജയ ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഫസ്റ്റ് റോല് ഇവിടെ ഒന്ന് വന്നു ഇവിടെ ഈ കോളത്തിൻ്റെ രണ്ട് വന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ നാല് വന്നു ഇവിടെ വീട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വന്നു വീട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ എന്താണോ ഇത് അത് തന്നെ കോളംസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് മനസ്സിലായി ഇത് കോളംസ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്കിവിടെ പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് അതായത് ഓക്കെ ഇതാ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഒന്നും കൂടി സ്ക്രീൻ വലുതാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഫോണിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വാച്ച് ഇൻ ലാപ്ടോപ്പ് ഓർ യുവർ പി സി കാരണം ഫോണിൽ ഞാൻ തീരെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ണിന് നല്ലതല്ല ലോങ് ടൈം ഫോണിൽ നോക്കുന്ന കണ്ണിന് യാതൊരു തരത്തിലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ റോസിൻ്റെ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ റോസ് ഉണ്ട് ആ കോളംസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഇപ്പുറത്ത് പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓരോ റോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത്രയും തന്നെ കോളംസും ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഐ ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റോകൾ മാനേജ് ചെയ്യാം പിന്നെ ജയ ലൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കോളംസ് മാനേജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോളംസിൽ എന്താണോ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ലൂപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഐ എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദോൺ ഒരിക്കൽ വൺ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നമ്മ കൊടുത്തു പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഐ ഇക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് കൊടുക്കാം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ജെ ഇക്വൽ ടു വൺ ജെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് വരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്ക് ജെ ലൂപ്പിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലാണെങ്കിൽ അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും ജയ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ വാല്യൂ ജെ ഇക്കൽ ടു വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ അവിടെ വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒന്ന് മുതൽ എത്രയാണോ വാല്യൂ അതുവരെ തന്നെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് റൺ ചെയ്താൽ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കാം ലിമിറ്റ് അഞ്ച് കൊടുത്തു സ്റ്റാർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു നമ്മളെന്താണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ആണ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം പ്രിൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് റോ അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ റോ അല്ലെ രണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം റോൻ്റെ എണ്ണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ജെ എൽ എസ് ആണ് ഓർ ഈക്വൽ ടു റോൻ്റെ അത് എത്രയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആ വൈലി എന്താണോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ റോൻ്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ റോൻ്റെ നമ്പറിന് ബന്ധം പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് എല്ലാവരും ഹോം വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിക്രീസിങ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും അഞ്ച് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അഞ്ചാണ് യൂസർ ആണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അഞ്ച് റോസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഓരോ റോലും നമ്പർ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോല് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം അഞ്ച് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അഞ്ചാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റോല് അഞ്ച് കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് റോല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ആവണം പിന്നെ നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ആവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോല് വരേണ്ട പ്രിൻ്റ് ആവേണ്ട കാര്യം അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഐ മൈനസ് മൈനസ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു എറർ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഐ ലെസ് ദാൻ കൂടെ ഒഴിവാക്കി എറർ പോയി ഓക്കെ ഇനി ജെ ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ആവേണ്ടത് ഐൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ആവണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ അഞ്ചാണ് അപ്പം അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രിൻ്റ് ആവണം ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രിൻ്റ് ആവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അഞ്ചും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ അഞ്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ട്രൂ ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഈ ഐ ലൂപ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് അഞ്ചാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ലൂപ്പിൽ നാലായി കുറയും പിന്നെ അത് മൂന്നായി കുറയും രണ്ടായി കുറയും ഒന്നായി കുറയും അപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോകണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ നമ്മിലുള്ള വാല്യൂ എന്താ അല്ല ഐയിലുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ അത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഏത് വരെ പോകണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ഒന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നാല് അവസാന ലൂപ്പത്തിൽ ഒന്ന് കൊടുന്നു ഒന്ന് വന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി പോയി എവിടെ വരെ പോകണം അഞ്ച് വരെ പോകണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നമ്മളെ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണോ ആ നമ്മൻ്റെ വാല്യൂ വരെ അത് പ്രിൻ്റ് ആവണം ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത് ആ ലോജിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി മാത്രമേ അടുത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം അഞ്ച് അഞ്ച് വന്നു പിന്നെ നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഒക്കെ വന്നു ആ പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നത് തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ആ റോ വാല്യൂ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അത് മുതൽ അഞ്ച് വരെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ജെ ലോപ്പ് വീണ്ടും അഞ്ച് എ പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് ആയി ജെ എൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ആറ് ആകുമ്പോൾ ആറ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു അത് സിക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഫാൾസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ജെ ലോപ്പ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആയി ഒരു സ്ലാഷിന് പ്രിൻ്റ് ആയി പിന്നെ വീണ്ടും ഐയിലേക്ക് ഐ ലൂപ്പിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ഫൈവ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഐ മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് നാല് നാലായി കുറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മനസ്സിലാവാത്തവർ നാലായി വന്നു അപ്പോൾ നാല് ഐ അപ്പോൾ ഐ ജയിലേക്ക് നാല് വെച്ചു എന്നിട്ട് നാല് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ഫൈവ് ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ വന്നു ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ ജയൻ്റെ വാല്യൂ ഫോറിൽ ഫൈവ് ആയി അപ്പോൾ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ഫൈവ് ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവും പ്രിൻ്റ് ആയി പിന്നെ വീണ്ടും വന്നു ജയൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആയി സിക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോൾസ് ആയി അപ്പോൾ ജയ ലോപ്പിന് എക്സിറ്റ് ആയി വീണ്ടും ഐ ലോപ്പിലേക്ക് വന്നു ഐ ലോപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അപ്പോ
loop program write okay. ningalku example kaanichara on kaanunnilla okay koppalla appo ellarku adu manasilai undavu nu vicharikunu appo ini endu cheyana adutheyilekku homework ipada endanu sambhavikunnathu ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണോ റോൻ്റെ ലിമിറ്റ് അത് പ്രിൻ്റ് ആവുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് അത്രയും എണ്ണം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രിൻ്റ് ആവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഐ ലൂപ്പിൽ റോൻ്റെ എണ്ണം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ജെ ലൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ഫോറ് പിന്നെ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാർ പാറ്റേണിലേക്ക് പോവാം ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് പാറ്റേൺ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോല് ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ റോല് മൂന്നാണ് പിന്നെ അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒന്നിൽ ഒന്ന് റോൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് മൂന്നിൽ റോ റോൻ്റെ നമ്പർ എത്ര രണ്ട് പിന്നെ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതിനൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി പോവാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൂടി പോവാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റോ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം റോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഫൈവ് ആണ് അത്രയും തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിൽ ഐ ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ആറ് ഈക്വൽ ടു റോൻ്റെ എന്താണോ നമ്മൾ റോൻ്റെ പേര് നമ്മാണ് ഓക്കെ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാറേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഒരു സ്റ്റാർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു രണ്ട് സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ ജയൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അത് വന്നു പിന്നെ അടുത്ത ലൈന് വന്നു ഇനി ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ആവുക നോക്കാം സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറയുന്ന നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി റൺ ചെയ്യാം ഒമ്പത് ഐയിലേക്ക് ഐ ഇൻറ്റു ഐ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇതെന്താന്ന് ഞാൻ വളരെ പറഞ്ഞുതരാം മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ റെഡി ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ റെഡി ആയില്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് റെഡി ആവാൻ ഇത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ചില ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ നമ്മൾ പണ്ട് മാത്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോർഡ് മാസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി സ്റ്റാറിനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഐ എന്ന ആ വാല്യൂ കുറക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ എന്താ ഐ മൈനസ് വൺ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടത് എന്നിട്ട് രണ്ട് വണ്ണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഐ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ എന്തോ പോയിട്ടു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ഒന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം പൂജ്യം ഇൻറ്റു രണ്ട് പൂജ്യം പ്ലസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓക്കെ ഫൈൻ
നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ വാല്യൂ ഫൈവ് സെവൻറ്റി നയൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് മൂന്ന് എന്നാണ് വന്നത് പകരം ഒന്ന് നാല് എന്ന് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ വരിക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളിവിടെ നാല് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്നാണ് വന്നത് മൂന്ന് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നാല് വന്നവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് മൂന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതൊന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കും വേണ്ട ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഒന്ന് വന്നു പിന്നെ നാല് വന്നു പിന്നെ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് വന്നു പിന്നെ ഏഴ് മൂന്ന് പത്ത് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈയൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരും അറിയണം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ തവണ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മനസ്സിലായാൽ മാത്രം അടുത്തേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റാറോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ സ്റ്റാറോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് കണ്ട ഈ ഒരു ഹോം വർക്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് വന്നു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് വന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് വന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മുമ്പ് അത് രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഐൻ്റെ വാല്യൂ ആണോ പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് ജയൻ്റെ വാല്യൂ ആണോ പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് കോളംസ് അല്ലേ പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു പ്രിൻ്റ് എഫിനുള്ളിൽ ഒരു കാര്യം കൊടുക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൽഫബെറ്റ്സിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ആൽഫബെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്കി കോഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആൽഫബെറ്റ്സ് ആസ്കി വാല്യൂസ് സി കൊടുക്കാം സി അല്ല എല്ലാത്തിലും അതിന് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ആസ്കി ടാബിൾ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ സംഭവം കണ്ട ഈ എൻ്റെ വാല്യൂ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ സ്മോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ആവണ്ടേ നമുക്ക് ഇവിടെ എ ബി സി എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി ഇ എന്നൊക്കെയാണ് പ്രിൻ്റ് ആവണ്ടേ ഓക്കെ ഗൈസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിക്കാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കാം ഈ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി വന്നു എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോവാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അറുപത്തി അഞ്ചാണ് അല്ലേ സോറി അത് സ്മോൾ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഇവിടെ അത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ് വരും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ്റൊന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും തവണ നമുക്ക് ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടർ ലൂപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ റോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് റോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഔട്ടർ ലൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ റോസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെച്ചു പിന്നെ ജയ ലൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഓക്കെ ഈ ജയ ലൂപ്പിൽ എന്ത് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്കിവിടെ സ്ലാഷ് സി എന്നാണ് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്ലാഷ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞുതരാം അതല്ലേ നല്ലേ സ്റ്റാർ സി ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ലാഷ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ആവുക ഞാൻ ഇവിടെ അറുന്നാൽ ഒന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പ്രിൻ്റ് ആവുക എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സ്കാനഫ് പ്രിൻ്റ് എഫ് മോഡുലർ സി കോമ ഇൻറ്റീജർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ ര
നമുക്ക് ജയൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എവിടെ വരെ അവസാനിക്കണം ഓക്കെ ജയൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ വരെ തുടങ്ങണം ഈ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറുപത്തഞ്ചാണ് പ്രിൻ്റ് ആവേണ്ടത് അറുപത്തഞ്ചാണ് നമ്മുടെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ ഓൾറെഡി ഒന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വരണം അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഐ തുടങ്ങണം ഓക്കെ അല്ല വേണ്ട നമുക്ക് അറുപത്തിനാലിന് തുടങ്ങാം അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജയൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ജയ ലെസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എണ്ണം വരെ പോകണം ഫസ്റ്റ് റോല് എത്ര എണ്ണം ഒന്നാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഒന്ന് കൊടുത്തു ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ലാഷ് സോറി മോഡുലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് കെ കൊടുത്തു അജയ എന്തിനാണ് കൊടുത്തു മനസ്സിലായോ ഇതൊന്ന് സ്പേസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാബും കൂടി ഇട്ടെടുത്തു ഇവിടെ ഈ അറുപത്തിനാല് ശരിക്കും ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ചല്ലേ ഏതരുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടു ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറുപത്തിനാല് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതും ശരിയാണ് ഓൾ ഓർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അറേൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഇതും കൂടി പ്രിൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നമാകണ്ട കടിയിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായാൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നം ഈ ഒരു ആൽഫബെറ്റ്സിൻ്റെ കുറച്ച് പാറ്റേൺസും കൂടി ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തൊരു ഹോം വർക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വേണ്ട വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി അല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ സാധാ ലൂപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വേറൊരു വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ആവേണ്ടത് ആ പ്രിൻ്റ് ആവേണ്ട വാല്യൂ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഒന്നെന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കെ ആണോ വിചാരിക്കും കെ കൊണ്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സാധാ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഇതേ ലൂപ്പ് പോലെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ കെൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു കെ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ആ അടുത്ത് അപ്പോൾ കേൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് കൊണ്ട് എഫക്റ്റ് ആവില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ സൗണ് കൂടി കൂടി വരും എന്നിട്ട് അത് പ്രിൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹോം വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ല അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്പേസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എക്സ് വൈ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എഫ് പാറ്റേൺ അതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവസാനം വരെ കാണാൻ കണ്ടവർക്ക് വളരെയധികം നന്ദി അപ്പോൾ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ സി യു ഐ വിൽ ക്യാച്ച് യു 